हेलो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में पिछली वीडियो लेक्चर में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिक समझे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखा और बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा कि बैलेंस शीट भी उसकी मार्शलिंग दो तरीके से होती है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और ऑर्डर ऑफ परमानेंस अब इन्हीं सब चीजों को एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं ये ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस की जैसा कि हमें पता है कि दो साइड होती है एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है हमें डेबिट साइड में आइटम्स दिए हुए एक बार फटाफट से इनको हम लोग रीड कर लेते हैं स्टॉक दिस इज ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल्स रिटर्न फ्रेट एंड कैरेज वेजेस सैलरीज रिपेयर ट्रेड एक्सपेंसिस रेंट एंड टैक्सेस कैश इन हैंड बी आर डेटर्स प्लांट ड्रॉइंग्स एक बार मैं आपको फिर बता दूं हमने ट्रायल बैलेंस में भी डिस्कस करा था All assets and expenditure are appear in the debit side of the trial balance. यानी कि जितने भी हमारी assets हैं और जितने भी हमारे expenditure हैं वो trial balance के debit side में दिए गए हैं अब आते हैं credit side. Cred creditors, purchase return, sales, commission, capital and bills payable. और ये भी मैं आपको recall करा दू All incomes and liabilities are appear in the credit side of trial balance यानी कि income और liability trial balance के credit side में आती है और trial balance के नीचे एक item दिया हुआ है हालांकि नीचे हमारा space है ना इसलिए मैंने थोड़ा इसको ऊपर लिखा है closing stock trial balance के बाहर हमें एक item दिया हुआ है closing stock twenty five thousand rupees इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें तैयार करना है trading account P and L account and balance sheet पहले हम बना रहे हैं ट्रेडिंग एंड पी एंडल अकाउंट हम चाहे तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग बना सकते हैं पी एंडल अकाउंट अलग बना सकते हैं बट हमने ट्रेडिंग पी एंडल को एक ही फॉर्मेट में बना दिया ऐसा भी अलाउड है ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग जैसा कि हम जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट आइटम होता है ओपनिंग स्टॉक दैट इज गिवन ट्वेंटी ये हमने उतार दिया बीस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दूसरा आइटम आता है परचेज परचेज हमें दिया हुआ है सेवेंटी फाइव आ गया सेवेंटी इसमें से हमें माइनस करना होता है अगर कोई परचेज रिटर्न है तो और हमें परचेज रिटर्न दिया हुआ है अपोजिट साइड में क्रेडिट साइड में हम इसको लेस करके दिखाएंगे और इस तरह से नेट परचेज आ गया हमारा सेवेंटी टू थाउजेंड अब इसके बाद हम लेते हैं मैंने आपको बोला था कि ये चार आइटम मेजर होते हैं ओपनिंग स्टॉक और परचेज आ गया अब दो आइटम और बहुत मेजर होते हैं ट्रेडिंग में सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक सेल्स हमें क्रेडिट साइड में दिया हुआ है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड क्योंकि वो हमारी इनकम है सेल्स में से आप माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न इट इज एट थाउजेंड तो टू फिफ्टी में से एट थाउजेंड माइनस करेंगे सेल्स का नेट फिगर आ गया टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड फिर इसके बाद हम दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो चार मेजर आइटम ट्रेडिंग के आ चुके हैं ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल्स क्लोजिंग स्टॉक इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में हमें दिखाने होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि माल को खरीदने से लेकर के माल के गोडाउन में पहुंचने तक के खर्चे होते हैं जैसे वेजेस कैरिज इस टाइप के खर्चे अब हमें क्वेश्चन में सर्च करने पड़ेंगे मतलब ट्रायल बैलेंस में आपको वो खर्चे ढूंढने पड़ेंगे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है जो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होने चाहिए तो अगर हम इसमें देखते हैं तो एक तो नजर आता है फ्रेट सेवन फ्रेट एंड कैरिज के नाम से दिया हुआ है एक हमें वेजेस दिया हुआ है थर्टी आई थिंक ये दो ही खर्चे ऐसे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आने चाहिए एक तो आ गया फ्रेट एंड कैरेज और दूसरा खर्चा आ गया आपका वेजेस अब दो ही आइटम हैं जो ट्रेडिंग में आएंगे बाकी के जो खर्चे और हैं सैलरीज रिपेयर ट्रेड एक्सपेंसेस वो ट्रेडिंग के लिए वो आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस है अब हमने टोटल लगाया क्रेडिट साइड का यार टू लैख सिक्सटी सेवन में से हमने इन डेबिट साइड के टोटल को माइनस करा तो बैलेंसिंग फिगर से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया वन लैख थर्टी वन थाउजेंड एक लाख इकतीस हजार ट्रेडिंग अकाउंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है अब कंटिन्यूएशन में हमारा बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वन लैख थर्टी वन थाउजेंड ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया वन अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे हमारी इनकम्स जो हमारी दूसरी इनकम है और मैं पहले भी बता चुका हूं इनकम हमें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मिलेगी तो क्रेडिट साइड में अगर हम देखते हैं तो एक ही इनकम हमें नजर आती है दैट इज कमीशन ये कमीशन हो गया हमारा थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 
डेबिट साइड में आएंगे हमारे एक्सपेंसेस और इस सारे एक्सपेंसेस हमें मिलेंगे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में तो ढूंढते हैं कौन कौन से हमारे खर्चे हैं जो पीएनएल में आएंगे सैलरीज ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज रिपेयर ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज ट्रेड एक्सपेंसेस फोर थाउजेंड रुपीज रेंट एंड टैक्सेस ट्वेंटी फोर थाउजेंड रुपीज इसके अलावा भी कुछ आइटम है कैश बी आर डेटर प्लांट ये खर्चे नहीं है ये हमारी एसेट्स है एसेट्स कहा जाएगी बैलेंस शीट के अंदर तो ये तीन चार खर्चे निकल के आए सैलरीज रिपेयर ट्रेड एक्सपेंसेस रेंट एंड टैक्सेस अब हमने क्रेडिट साइड का टोटल लगाया ये आता है 134, 300. इस 134, 300 में से हमने डेबिट साइड को माइनस करा तो बैलेंसिंग फिगर से हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया 93,100 और इस नेट प्रॉफिट को हम कहा ले जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में से ऐड कर दिया जाएगा और हमारा टोटल आ गया 134 300 इस टोटल को आमने सामने लिखा जाएगा पैरेलल लिखा जाएगा तो इस तरह से हमने तैयार कर लिया है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट ट्रेडिंग पी एंड एल बनाने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट को जैसा कि हम जानते हैं कि बैलेंस शीट में दो साइड होती है एक लाइबिलिटी और एक होती है एसेट्स और ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस शीट बनाने के दो ऑर्डर होते हैं लिक्विडिटी और परमानेंसी और नॉर्मली लिक्विडिटी ऑर्डर ही फॉलो किया जाता है तो हमने बैलेंस शीट को लिक्विडिटी ऑर्डर में बनाई है लिक्विडिटी ऑर्डर का मतलब होता है पहले लिखी जाती है करंट लाइबिलिटीज और उसके बाद नंबर आता है फिक्स लाइबिलिटीज इसी तरह एसेट साइड में पहले करंट एसेट्स और फिर लिखी जाती है फिक्स एसेट्स तो हम पहले आ रहे हैं लाइबिलिटी साइड के अंदर लाइबिलिटी साइड का मतलब हो गया कि यह आइटम हमें कहा मिलेंगे ट्रायल बैलेंस की जो क्रेडिट साइड होती है उसमें हमने डिस्कस करा कि इनकम्स आती है और लाइबिलिटीज आती है तो अगर हम क्रेडिट साइड को देखते हैं तो एक लिखा हुआ है सनरी क्रेडिटर दैट इज फिफ्टीन थाउजेंड इसके अलावा परचेज रिटर्न भी लिखा हुआ है परचेज रिटर्न को हम ऑलरेडी परचेज में से माइनस कर चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट में एक सेल्स लिखा हुआ है सेल्स को भी हम ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा चुके हैं फिर अगला आइटम है कमीशन कमीशन को भी हम कहा दिखा चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में फिर लिखा हुआ है कैपिटल कैपिटल हमें दी हुई है वन लैख सेवेंटी थाउजेंड और फिर लिखा हुआ है बिल्स पेबल बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है तो बीपी हमने दिखाया क्रेडिटर हमने दिखाया और कैपिटल हमने दिखा दी कैपिटल के अंदर हमें जोड़ना होता है एड करना होता है नेट प्रॉफिट और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने जो नेट प्रॉफिट डिस्कलोज किया था शो किया था That was 93, 100, और हमें इसमें से माइनस करनी होती है ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स हमें डेबिट साइड में दी हुई है और लास्ट आइटम ट्रायल बैलेंस में ड्रॉइंग्स का दिया हुआ था सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करा और ड्रॉइंग्स लेस करा तो ये नेट अमाउंट आ गया अपने पास टू लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब हम जब इसका टोटल लगाते हैं तो ये टोटल आता है टू सिक्सटी नाइन सेवन हंड्रेड नाउ वी आर कमिंग टू द एसेट साइड पहले हमें करंट एसेट्स उतारनी है और फिर फिक्स एसेट्स और एसेट्स हमें कहा मिलेगी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में तो चेक द आइटम ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस ओपनिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग में दिखा चुके हैं परचेज ट्रेडिंग में दिखा चुके हैं सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस कर चुके हैं ट्रेडिंग में फ्रेट एंड कैरेज ट्रेडिंग में आ चुका है वेजेस भी ट्रेडिंग में आ चुका है सैलरीज रिपेयर ट्रेड रेंट ये सब खर्चे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में आ चुके हैं अब आते हैं कैश हमें कैश दिया हुआ है फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड ये हमारी करंट एसेट्स है हमें बी आर दिया हुआ है फोर थाउजेंड बिल्स रिसीवेबल ये भी हमारी करंट एसेट्स है डेटा हमें दिया हुआ है फिफ्टी फाइव थाउजेंड ये भी हमारी करंट एसेट्स है इसके बाद हमें प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है वन लैख एटी थाउजेंड ये हमारी फिक्स एसेट्स है अब एक आइटम है हमारा क्लोजिंग स्टॉक जैसा कि हमने डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में इसकी थियरी क्लास के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ होता है नॉर्मली और ये दो जगह आएगा ये मैं अब आपको बता रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आएगा एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं और एक ये आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में तो क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है ट्वेंटी ये भी हमारी एसेट है अब आप टोटल लगा लीजिए इधर एसेट साइड का भी टोटल आएगा टू और लाइब्रिटीज ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं 269700 और बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मैच होना चाहिए तभी तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट इट मस्ट बी बैलेंस ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए तो इस क्लास के अंदर 
हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझने की कोशिश करी है फाइनल अकाउंट का आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा थैंक यू वेरी मच